ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أن بكرية إن رمي شهود رخلي تايم رخلي سهود رخلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن رأي عند سرب ونهي الجيل எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு அமல்களை வளர்ப்போம் என்ற தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த அல் அமலு சாலிஹ் நல் அமல்கள் என்பதை பொறுத்தவரையில் நல் அமல்கள் அதற்கு வரை விளக்கணம் சொல்லும் போது அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் அதாவது அல்லாஹுடைய நேசத்தையும் பொருத்தத்தையும் பெற்றுத்தரக்கூடிய சொற்கள் செயல்கள் அனைத்தும் நல்லமல்கள் என்ற இந்த விளக்கத்தை சொல்வார்கள் இமாம் இபுல் கசீர் ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்கின்ற போது சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய வேதம் அதே போன்று அவனது தூதருடைய சுண்ணாவை பின்பற்றி செய்யப்படக்கூடியவைகள் நல்லமல்கள் என்று குறிப்பிடுவார்கள் இமாம் சுஃபியானு சௌரி ரஹிமுல்லாவிடம் கேட்கப்படுகிறது நல்லமல்கள் என்றால் என்ன அப்படி என்ற ஒரு கேள்வி அவரிடம் கேட்கப்பட்டது அப்போது அவர்கள் சொன்னார்கள் உன்னை வேறு யாரும் புகழக்கூடாது என்று நீ செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் என்று சொன்னார்கள் வேறு யாரும் உன்னை புகழக்கூடாது என்ற அந்த நீயத்தில் நீ செய்யக்கூடியவைகள் நல்லமல்கள் என்ற ஒரு விளக்கத்தை சொன்னார்கள் இந்த விளக்கம் மிக முக்கியமான ஒரு விளக்கமாகும் ஏனெனில் அமல்களை வளர்ப்போம் என்று சொல்கின்ற போது அதில் இரண்டு பகுதிகள் ஒன்று என்ன நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் அதை அல்லாஹு தாலா பல மடங்காக பெருக்கித்தான் அதற்கு நன்மைகளை வழங்குவதாக வாக்களித்திருக்கிறான் சதக்காவை பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சமல் சொல்லும் போது ஒரு அடியான் செய்யக்கூடிய சதக்காவை அல்லாஹ் தனது வளரால் ஏற்று அதை வளர்க்கிறான் அது அந்த சதக்கா வளர்கிறது இவன் செய்த சதக்கா என்பது ஒரு ரியாலாக இருக்கலாம் அல்லது அதைவிட கூடுதலாக இருக்கலாம் குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் அதற்குரிய கூலி ரப்படத்தில் அவனுக்கு அது மலையை போன்று மாறிவிடுகிறது என்று சொன்னால் இவ்வாறு இந்த அமல் பல மடங்காக பெருக்கி இவனுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றால் இவன் என்ன செய்துவிடக்கூடாது தனது கையால் இந்த நன்மைகளை அழித்துவிடக்கூடாது சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு செய்யக்கூடிய அமல்களை அவர்களை அழித்துவிடக்கூடிய கவலையான நிலைகளை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நாம் இதில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் சிறுக் என்பது எந்த நன்மையும் விட்டு வைக்காத ஒரு மிக பெரும் அநியாயம் ஒரு மிக பெரும் பாவம் நாம் இந்த சிறுக்கில் விழுந்துவிடக்கூடாது அதே போன்று முகாஸ்துதி இந்த ரியா என்பது நமது அமல்களில் வந்துவிடக்கூடாது ரியா என்பது நாளை மறுமையில் நம்மை 
கை சேதத்துக்குரியவர்களாக ஆக்கும் அதே போன்று நானும் நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு செய்த அமல்கள் நாளை மறுமையில் இன்னொருவருடைய தராசில் காண்பதற்கு நாம் அதை சந்தோஷப்படுவோமா அதாவது நாம் கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு செய்த அமல்கள் நாளை மறுமையில் இன்னொருவருடைய தராசில் பார்ப்பதற்கு நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வோமா என்றால் நிச்சயமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அப்ப நாம் இதில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் பிறருடைய உரிமைகள் விஷயத்தில் பிறருடைய உரிமைகளை பேணக்கூடிய விஷயத்தில் அதே போன்று பிறருடைய விஷயத்தில் நாம் அவர்கள் இல்லாத நேரங்களில் அவர்களுடைய அவர்களை பற்றிய குறைகளை பேசுதல் என்பது நமது அண்மை நன்மைகளை என்ன செய்துவிடும் அதை அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் அப்துல்லாஹி பின் முபாரக் ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்வார்கள் உண்மையில் நான் இன்னொருவரை பற்றி புறம் பேசுவதாக இருந்தால் அதற்கு மிக தகுதியானவர்கள் எனது பெற்றோர்கள் என்று சொல்வார்கள் ஏனென்றால் எனது நன்மைகளை நான் வழங்குவதற்கு மிக தகுதி உடையவர்கள் எனது பெற்றோர்கள் அவர்கள் என்னை சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அவர்கள் என்னை வளர்த்தார்கள் என்று குறிப்பிடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அப்ப எனவே நறுமை சகோதரர்களே நாம் செய்யக்கூடிய அமல்களை இபாதத்துகளை நாமே அழித்துவிடக்கூடிய வேலையை பார்க்கக்கூடாது அதில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த தலைப்பில் அல் அமலு சாலிஹ் என்பதனுடைய அந்த விளக்கத்தை உங்களுக்கு பல அறிஞர்கள் சொன்ன விளக்கத்தை சொன்னேன் அடுத்ததாக அல் அமலு சாலிஹ் என்பது நல் அமல்கள் என்பது ஈமானுக்கு ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அகலு சுன்னா வல் ஜமா இந்த வெற்றி பெற்ற சாரார் ஈமானுக்கு சொல்லக்கூடிய விளக்கம் என்ன என்று சொன்னால் உள்ளத்தால் ஏற்று நாவால் மொழிந்து உடல் உறுப்புகளால் செயல்படுத்தல் அப்ப எனவே அல்லாஹு தாலா அல் குரானில் கூட சொல்லும் போது எப்படி சொல்கிறான் இந்த வசனத்தை நீங்கள் சூரத்துல் பக்ராவுடைய நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனமாக பார்க்கலாம் அல்லா சொல்கிறான் ஒமா கான் அல்லாஹுடைய உதிய ஈமானக்கும் அல்லாஹு தாலா உங்களுடைய ஈமானை வீணாக்கிவிட மாட்டான் இங்கு ஈமான் என்று சொல்லப்படுவது தொழுகை ஏனென்றால் கிபிலா மாற்றப்பட்டதன் பிறகு கிபிலா மஸ்ஜிதுல் அக்சாவில் இருந்து காபாவுக்கு மாற்றப்படுகிறது அதன் பிறகு கேள்வி எழுப்பினார்கள் அப்ப இதுவரை மஸ்ஜிதுல் அக்சாவை நோக்கி தொழுதவுடைய தொழுகை நிலை என்ன அவருடைய அந்த தொழுகைகளுக்கு நன்மை கிடையாதா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தை இறக்குகிறான் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா தொழுகைக்கு என்ன சொல்கிறான் ஈமானுக்கும் உங்களுடைய ஈமானை அல்லாஹு தாலா வீணாக்கிவிட மாட்டான் அப்ப எனவே இந்த நல்ல மல்களும் ஈமானும் என்பது இவைகள் பிரிக்க முடியாதவைகள் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவைகள் குரான் இல்லாம் அதிகம் ஓதக்கூடிய வசனங்களில் ஒன்றுதான் இன்னல்லதீன ஆமனு வாமிலு சாலிஹாத் இந்த வசனம் நாம் நிறைய திரும்ப திரும்ப குரானில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இவர்கள் ஈமான் கொண்டு நல்ல அமல்கள் செய்வார்களோ இவர்கள் ஈமான் கொண்டு நற்கருமங்கள் செய்வார்களோ என்றால் இந்த இரண்டும் பிரிக்க முடியாதவைகள் அந்த அடிப்படையில் என் அருமை சகோதரர்களே ஏனென்றால் முர்ஜியாக்கள் போன்ற வரலாற்றில் தோன்ற தோன்றிய வழிகட்ட சாரார்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அதாவது ஈமானுக்கும் செயல்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது என்ற ஒரு வழிகட்ட கருத்தை பரப்பினார்கள் அடுத்த நறுமை சகோதரர்களே இதிலே நான் உங்களுக்கு மூன்றாவதாக சொல்ல விரும்புவது நல்ல அமல்களை வளர்ப்போம் என்று நாம் சொல்கின்ற போது இந்த குரானுடைய வசனம் இந்த கருத்தை தரக்கூடிய வசனத்தை நாம் குரானில் மூன்று இடங்களில் பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லது ஹலக்கல் மௌத்தவல் ஹயாத் அலி அபுல்வக்கும் ஐயக்கும் அஹசனும் அமலா இது ஒரு வசனம் இன்னொரு வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னா ஜஅல் நாமா அலல் அர்த் ஜீனா ஜீனத்தல் லஹா லி நபுல்வஹும் ஐயஹும் அஹசனும் அமலா இன்னொரு வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் வஹுவல் லதி ஹலக்க அஸ்-ஸமாவாத்தி வல் அர்த் ஃபீ சித்தத்தி அய்யாம் வகான அர்ஷுஹு அலல் மா லி நபுல்வக்கும் ஐயக்கும் அஹசனும் அமலா முதல் வசனம் அதாவது சூரத்துல் முல்க் 67வது அத்தியாயத்துடைய இரண்டாவது வசனம் இரண்டாவது வசனம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துடைய ஏழாவது வசனம் மூன்றாவது வசனம் பதினோராவது அத்தியாயத்துடைய ஏழாவது வசனம் இந்த மூன்று வசனங்களை நாம் எடுத்து பார்க்கின்ற போது அல்லாஹு தாலா அதாவது ஹயாத்தையும் மௌத்தையும் படைத்தது வாழ்வையும் மரணத்தையும் படைத்தது அல்லாஹு தாலா இந்த பூமியை அலங்கரித்தது அதே போன்று அல்லாஹு தாலா வானங்கள் பூமியை படைத்தது ஒரே ஒரு காரணத்துக்குத்தான் என்ன சொல்கிறான் உங்களில் யார் நல்ல அமல்கள் செய்கிறார்கள் என்பதை பரிசோதித்து பார்ப்பதற்காக உங்களில் யார் நல்ல அமல்கள் செய்கிறார்கள் 
அதாவது அஹ்சன் அமல அமலை மிக சிறந்ததாக செய்கிறார்கள் அமலை மிக சிறந்ததாக அழகாக யார் செய்கிறார்கள் என்பதை பரிசோதித்து பார்ப்பதற்கு தான் இந்த வசனத்துக்கு அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய விளக்கம் என்ன அஹ்சன் அமலா என்பதற்கு அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய விளக்கம் அதாவது உலத்தூய்மை எஹ்லாசும் சுண்ணாவை பின்பற்றி அந்த வணக்கத்தை செய்வதும் இதில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த வசனங்களில் எப்படி வரவில்லை என்றால் அக்சர் அமலா அதிகம் அமல் செய்வது யார் என்று வரவில்லை அமலை மிக அழகாக செய்வது யார் என்று தான் வருகிறது அமலை அந்த வணக்கத்தை மிக அழகாக செய்வது யார் அப்ப எனவே நாம் மிக அழகாக செய்வது என்றால் இஹ்லாஸ் உல தூய்மை அடுத்ததாக நாம் நபி ஒளியை பின்பற்றி அந்த வணக்கத்தை செய்ய வேண்டும் எனவே இன்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்மில் பல சகோதரர்கள் அமல்களுக்காக எடுக்கக்கூடிய சிரமத்தை எதற்கு எடுப்பதில்லை என்றால் அந்த அமலை கற்றுக்கொள்வதற்கு எடுப்பதில்லை அப்ப எனவே அந்த அமலை பொறுத்தவரையில் அதில் இந்த இரண்டு விடயங்கள் மிக முக்கியமானவைகள் இந்த இரண்டில் ஒன்று இல்லை என்றாலும் அந்த அமல் நிராகரிக்கப்பட்டு விடும் அந்த அமல் அல்லாவிடத்தில் மறுக்கப்பட்டு விடும் அப்ப எனவே இதில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன எஹ்லாஸ் உல தூய்மை நான் செய்யக்கூடிய அமலை எஹ்லாஸாக நான் செய்ய வேண்டும் உல தூய்மையோடு செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் நாளை மறுமையில் நான் வெறும் கையோடு தான் நிற்க வேண்டி வரும் அல்லாஹ் உத்தாலா நாளை மறுமையில் அறிவிப்பு செய்வான் யாரெல்லாம் பிறருக்காக அமல்களை செய்தார்களோ அவர்களிடம் போய் கூலியை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்ற அறிவிப்பு அங்கு செய்யப்படும் அல்லாஹுக்காக செய்தவர்கள் மட்டும்தான் அல்லாவிடத்தில் கூலியை பெற முடியும் அது அல்லாமல் வேறு நோக்கங்களுக்காக அல்லது வேறு யாருடைய புகழை எதிர்பார்த்து செய்தவர்கள் அவர்களிடம் போய்தான் கூடியை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அறிவிப்பு அங்கு செய்யப்படும் எனவே இதில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இன்று அதாவது பலர் என்ன செய்கிறார்கள் தங்களுடைய அமல்களை விளம்பரப்படுத்துவதில் குறியாக இருக்கிறார்கள் அந்த அமல்களை விளம்பரப்படுத்துவது அவர்கள் ஒரு ஒரு பொருட்டா ஒரு பாவமாகவே கருதுவதில் என்கின்ற அளவுக்கு நிலைமைகள் மோசமடைந்திருக்கின்றன இதில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இத்திபா உஸ் சுன்னா நபி ஒளியை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் ஏனென்றால் பிது நுழைந்து விடுமாக இருந்தால் அந்த அமல் நிராகரிக்கப்படும் நன்றாக உங்களுடைய உள்ளங்களில் ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு அமல் அதாவது சுண்ணாவுடைய முன்மாதிரி அல்லாவுடைய தூதருடைய முன்மாதிரி அந்த அமலுக்கு இல்லை என்றால் அது நிராகரிக்கப்படும் நாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செய்தாலும் சரி சிரமப்பட்டு செய்தாலும் சரி காலாகாலமாக செய்தாலும் சரி பெரும் எண்ணிக்கையானவர்கள் செய்தாலும் சரி அதற்கு எந்த மதிப்பும் அல்லாவிடத்தில் கிடையாது அது பகோர் அத்துன் அது மறுக்கப்படும் எனவே நாம் ஒரு அமலை செய்கின்ற போது நமக்கு இந்த விளக்கங்கள் அவசியம் இந்த பிக்கு நமக்கு அவசியம் நீங்கள் ஹவாரிஜிகளை எடுத்து பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் சொல்கிறார்கள் அவர்களுடைய வணக்கத்தோடு நீங்கள் உங்களுடைய வணக்கத்தை ஒப்பிட்டால் உங்களுடைய வணக்கம் ஒன்றுமே கிடையாது யாரை பார்த்து சொல்கிறார்கள் அதாவது சஹாபாக்கள் என்பவர்கள் அமல்களில் இவ்வளவு முன்மாதிரி மிக்கவர்கள் அந்த சஹாபாக்களை நபித்தோழர்களை பார்த்து அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஹவாரிஜிகளுடைய அமல்களோடு உங்களுடைய அமலை ஒப்பிட்டால் உங்களுடைய அமல் ஒன்றுமே இல்லை என்றால் அப்ப ஹவாரிஜிகள் எங்கே பிழைவிட்டார்கள் அவர்கள் பிழைவிட்ட இடம்தான் இந்த எஹ்லாசும் இத்திபாவு சுன்னாவும் இந்த இரண்டிலும் அவர்கள் பிழைவிட்ட காரணத்தால் அவர்கள் அதாவது மிக வேகமாக இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறினார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பிதுஅத் என்பது அவ்வளவு ஆபத்தானது பிதுஅத் என்பது அவ்வளவு பயங்கரமானது அவர்களுடைய பிதுரத்துகளை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா சாதாரண கற்களை கொண்டுதான் ஆரம்பித்தது பள்ளியிலே ஹல்காக்களை வைத்துக் கொண்டு கப்பீர் என்று சொன்னால் நூறு முறை கப்பீர் சொல்வார்கள் என்ற அமைப்பில் ஆரம்பித்ததுதான் ஒரு மிகப்பெரிய வழிகேட்டை நோக்கி அவர்களை இழுத்து சென்றது என்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப எனவே பிதாக்கள் என்பது அவ்வளவு ஆபத்தானவைகள் நாம் ஒரு அமலை செய்கிறோம் என்றால் அந்த அமல் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் அதற்காகத்தான் நானும் நீங்களும் செய்கிறோம் என்றால் அந்த நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டவைகளாக அந்த வணக்கம் அந்த இபாதத் அமைய வேண்டும் அடுத்து என் அருமையான சகோதரர்களே இதில் உங்களுக்கு அடுத்து நான் சொல்ல விரும்பக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால் அல்லாஹு சாரா அல் குர்வானிலே சொல்கிறான் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் நூத்தி பத்தாவது வசனத்திலே சொல்கின்ற போது நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னமா அன பஷருக்கும் மிஸ்ருக்கும் யூஹா இன்னமா அன பஷரும் மிஸ்ருக்கும் யூஹா இலை அன்னமா இலாஹுக்கும் இலாஹு வாஹித் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நானும் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதன் என்பதை சொல்லுங்கள் ஏன் இதை சொல்கிறார்கள் அதாவது மக்கள் என்ன செய்துவிடக்கூடாது பெரும்பாலும் வழிகடக்கூடிய இடம் தான் இவைகள் இன்று அவுளியாக்கள் என்ற பெயரால் எல்லாம் வழிகட்டி செல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் 
அவர்கள் மனிதத்தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்று அவர்களை தூக்கி வைத்து வழிகட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீங்கள் மக்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் நானும் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதன் எனக்கு இறைவன் புறத்திலிருந்து இறை செய்து வருகிறது உங்களுடைய இறைவன் ஒரே இறைவன் தான் என்ற இறை செய்து எனக்கு வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தர சொல்கிறான் இவர்கள் அந்த ரப்பை சந்திப்பதை விரும்புகிறார்களோ அந்த ரப்பை சந்திப்பதை ஆதரவு வைக்கிறார்களோ உங்கள் உள்ள தொட்டு கேளுங்க நம்ம யாராவது இதை விரும்பாம இருப்பா அந்த ரப்புக்காகத்தான் தொழுகின்றோம் அந்த ரப்புக்காகத்தான் நோம்பு வைக்கிறோம் அந்த ரப்புக்காகத்தான் நாம் இந்த தீனில் மார்க்கத்தில் வாழ்கிறோம் அந்த ரப்புக்காகத்தான் அனைத்து அர்ப்பணிப்புகளையும் தியாகங்களையும் செய்கிறோம் அந்த ரப்பை ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் அவனுக்கு கட்டுப்படுகிறோம் அந்த ரப்பை நானும் நீங்களும் சந்திப்பதை விரும்புகிறோமா இல்லையா என்றால் நாம் அனைவரும் ஒரே குரலில் சொல்வது என்ன நாம் நிச்சயமாக அந்த ரப்பை சந்திப்பதை விரும்புவோம் அதை நாம் விரும்புகிறோம் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் இவர்கள் ரப்பை சந்திப்பதை விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் நல் அமல்கள் செய்யட்டும் ஆனால் முக்கியமான அடுத்த விஷயம் என்ன அவனுக்கு எவரையும் இணையாக்காது இருக்கட்டும் என இன்று நிறைய பேர் அமல்கள்ல அவங்க எடுக்கக்கூடிய அந்த ஈடுபாடு தியாகங்கள் மறுபக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுக்கில் வீழ்ந்து கிடக்கிறார்கள் சிறுக்கை தாராளமாக செய்கிறார்கள் சஃபிலை முன்சஃபில் தான் இருக்கிறார்கள் நிறைய மார்க்க விடயங்களை செய்கிறார்கள் ஆனால் சிறுக் அந்த சிறுக் என்ற மிகப்பெரும் அநியாயத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா இங்கு இரண்டை சொல்கிறான் சாதிகான அமல்களை செய்யட்டும் அவனுக்கு எதையும் இணையாக்காது இருக்கட்டும் எனவே ரியா என்ற முகஸ்துதியாக இருக்கலாம் வேறு வடிவங்களில் சிறு வரலாம் இந்த சிறுக்கெல்லாம் நம்மை மிகப்பெரிய நஷ்டவாளர்களாக ஆக்கக்கூடியது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அருமையான சகோதரர்களே இதில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்கின்ற போது இந்த சாதிகான அமல்களை பற்றி எப்படி சொல்கிறான் என்று சொன்னால் இந்த வசனத்தை நீங்கள் சூரத்து ஃபாத்தினுடைய பத்தா வசனமாக பார்க்கலாம் மண்கான யுரீதுல் இஸ்ஸா ஃபலில்லாஹில் இஸ்ஸத்து ஜமீஆ இவர்கள் கண்ணியத்தை விரும்புகிறார்களோ இவர்கள் இஸ்ஸத்தை விரும்புகிறார்களோ அல்லாஹ்வுக்கு தான் அனைத்து கண்ணியமும் இஸ்ஸத்தும் அல்லாஹ்வுக்குரியே தான் எனவே நாம் கண்ணியத்தை ரப்பிடம் தான் எதிர்பார்க்க வேண்டும் அந்த ரப்புக்கு முழுமையாக கட்டுப்படுவதன் மூலம் தான் நமக்கு கண்ணியமும் உயர்வும் இருக்கிறது அது அல்லாமல் நாம் வேறு வழிகளில் அதை தேட ஆரம்பிப்போம் என்றால் நாம் மிகப்பெரிய நஷ்டவாளர்கள் அல்லாஹு தாலா இதை சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறான் இலைஹி எஸ் அதுல் கலிமு தையிப் வல் அமலு சாலிஹு எர்ஃபஹ் அதாவது அவன் பக்கம் தான் மேலேறி செல்கின்றன நல்ல வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகள் அவன் பக்கம் தான் மேலேறி செல்கின்றன எனவே நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம் கொஞ்சம் பரிசீலித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் பேசக்கூடியவைகள் எல்லாம் அவைகள் மேலேறி செல்கின்றன அவைகள் நல்ல வார்த்தைகளாக அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நல்ல வார்த்தைகள் என்பவைகள் சதக்கா தர்மம் என்று சொன்னார்கள் நல்ல வார்த்தைகள் மேலேறி செல்கின்றன நல்ல அமல்கள் அதை உயர்த்துகின்றன அவன் பால் நல்ல அமல்கள் அதை உயர்த்துகின்றன நாம் சுருக்கமாக என்ன விளங்குகிறோம் அப்ப கண்ணியமும் உயர்வும் யாருக்குரியது என்றால் நல்ல வார்த்தைகளை பேசக்கூடியவர்கள் நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு தான் கண்ணியமும் உயர்வும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இமாம் முஜாஹித் ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்கின்ற போது அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா அவர்கள் கூறக்கூடிய ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் அல் கரிமு தையிபுகுல்லா அதாவது நல்ல வார்த்தைகள் என்பது அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதுதான் நல்ல வார்த்தைகள் என்பது அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதுதான் அதே போன்று அடுத்து அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா சொல்கிறார்கள் நல்ல அமல்கள் என்பவைகள் கடமையானவைகளை உரிய முறையில் நிறைவேற்றுவதுதான் கடமையாக்கப்பட்டவைகளை உரிய முறையில் நிறைவேற்றுவதுதான் அதாவது ஒருவர் என்ன செய்கிறார் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகிறார் பரவான விவாதத்துகளை பரவலை அவர் நிறைவேற்றவில்லை என்றால் அவருடைய வார்த்தைகள் திரும்ப அனுப்பப்பட்டு விடும் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த வார்த்தைகள் திரும்ப அனுப்பப்பட்டு விடும் ஏன் கடமையானவைகள் என்பவைகள் அவ்வளவு முக்கியமானவைகள் அவைகளை நாம் உரிய முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவே என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த விளக்கத்தின் அடிப்படையில் எனவே நல்ல அமல்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது நாம் முதலில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது என்ன அல்லாஹ் நமக்கு கடமையாக்கியவைகள் அல்லாஹ் நம் மீது கடமையாக்கிய அமல்கள் அவைகளில் நாம் எந்த குறையும் செய்யக்கூடாது அவைகளில் முழுமையாக நிறைவாக செய்ய வேண்டும் அவைகளுக்கு எதெல்லாம் தடை ஏற்படுத்துகிறதோ அந்த வழிகளை நாம் அடைத்துவிட வேண்டும் என்பதை புரிந்து வேண்டும் அடுத்து 
என் அருமையான சகோதரர்களே அடுத்ததாக இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னவென்றால் நாம் இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் என்ன இந்த உலக வாழ்வு இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது அதாவது நாம் இங்கு விவசாயம் தான் செய்கிறோம் இதை நாம் இங்கு என்ன செய்கிறோம் இங்கு விதைகளை விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இங்கு நாம் விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதனுடைய அறுவடை என்பது மறுமையில் தான் அறுவடை என்பது அவரது கபருடைய வாழ்க்கை மறுமையுடைய வாழ்க்கை அதில் தான் அதற்குரிய அறுவடை ஏனென்றால் நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றால் அதாவது இந்த நோக்கத்தை புரியாத பலர் அமல்களில் காணாமல் போய்விடுகிறார்கள் விபாதத்துகளில் காணாமல் போய்விடுகிறார்கள் ஏன் அதற்குரிய கூலியை அவசரமாக இந்த உலகத்தில் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதற்குரிய கூலி இந்த உலகத்தில் அவசரமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து அவர்கள் எதிர்பார்த்தது கிடைக்காத போது என்ன செய்கிறார்கள் அமல்களை விட்டு காணாமல் போகிறார்கள் தொழுகையை விட்டு காணாமல் போகிறார்கள் மஸ்ஜிதை விட்டு காணாமல் போகிறார்கள் அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே ஒரு சாராரை பற்றி சொல்கிறான் என்று சொல்கிறான் மனிதர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் ஒரு ஓரத்தில் இருந்து அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடியவர்கள் ஒரு ஓரத்தில் இருந்து அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு நல்லது நடந்தால் அலமதுல்லா சந்தோஷப்படுவார்கள் ஏதாவது அவர்களுக்கு ஒரு துன்பம் வந்துவிட்டால் தலைகீழாக புரண்டு விடுவார்கள் காணாமல் போய்விடுவார்கள் விபாதத்தை விட்டு விடுவார்கள் அல்லாஹு தாலா குரானில் இவர்களை ஈருலகிலும் நஷ்டவார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய பட்டியலில் நானும் நீங்களும் சேர்ந்து விடக்கூடாது நபித்தோழர்கள் மிகவும் பயந்த ஒரு விடயம் என்னவென்றால் ஒரு முறை அப்துல் ரஹ்மான் இபுன் அவுஃப் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அவர்களுக்கு நோன்பு திறப்பதற்காக உணவை கொண்டு வந்து முன்னால் வைக்கப்படுகிறது அந்த உணவு கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டவுடன் அவர்கள் அந்த உணவை சாப்பிடாமல் அந்த உணவை அவ்வாறு தள்ளி வைத்துவிட்டு அழ ஆரம்பிக்கிறார்கள் அழுகின்றார்கள் அழுதுவிட்டு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ தோழர்கள் அவர்கள் உலகத்தில் எந்த கூலியையும் பெறாமலே இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து விட்டார்கள் நமக்கு உலகம் திறக்கப்பட்டு விட்டது நமக்கு இந்த செழிப்புகள் எல்லாம் திறக்கப்பட்டு விட்டன நமக்கு நாம் செய்யக்கூடிய அமல்களுக்கு உலகிலே கூலி வழங்கப்பட்டு மறுமையில் நமக்கு எதுவும் இல்லாமல் போய்விடுமோ என்று பயப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் இப்படியான ஒரு பயம் சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் இருந்தது நபித்தோழர்களுக்கு மத்தியில் இருந்தது ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய சுண்ணா என்னவென்றால் காஃபிர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய நன்மைகளுக்கு அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்து விடுவான் அதற்குரிய கூலியை வழங்கி விடுவான் அந்த காவிர்கள் செய்யக்கூடிய நன்மைகள் அவர்களுக்கு மறுமையில் எதுவும் கிடையாது உலகத்தில் அவர்களுக்கு அனைத்தும் வழங்கப்பட்டு விடும் நானும் நீங்களும் இந்த பட்டியலில் சேர வேண்டுமா எனவே நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் அந்த விபாதத்துகள் அதற்குரிய நிறைவான கூலி நாளை மறுமையில் தான் வழங்கப்படும் இருக்கிறது எனவே நாம் இதில் அவசரப்பட்டு சிலர் காணாமல் போவதை போன்று நாம் காணாமல் போய்விடக் கூடாது அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்கிறான் நீங்கள் பொறுமையை கொண்டும் தொழுகையை கொண்டும் அல்லாவிடம் உதவி தேடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் அதாவது உள்ளச்சத்தோடு உள்ளவர்களுக்கு தவிர இது ஒரு பெரும் காரியம் தான் இவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஹுசு அந்த உள்ளச்சம் பயம் இருக்குமோ அல்லாஹுவை பயப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்களோ அவர்களுக்கு இது ஒரு சாதாரண காரியம் அவர்களுக்கு இது சிரமமே கிடையாது எது அந்த பொறுமையோடும் தொழுகையோடும் அவர்கள் தொடர்ந்து விபாதத்தில் நீடிப்பது நிலைத்திருப்பது என்பது அவர்களுக்கு எந்த சிரமத்தையும் தராது யாருக்கு சிரமம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் எவர்கள் அல்லாஹுவை பயப்படவில்லையோ உள்ளச்சத்தோடு இல்லையோ அவர்களுக்கு தான் இது சிரமம் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த ஹாஷியின்கள் யார் என்று சொல்லும் போது சொல்கிறான் அவர்கள் எதை உறுதியாக நம்புவார்கள் நாம் ரப்பை சந்திக்க போகிறோம் நாம் ரப்பை சந்திக்கவிருக்கிறோம் அந்த ரப்பிடம் தான் நமது மீளுதல் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் உறுதியாக நம்புவார்கள் அந்த நம்பிக்கை தான் அவர்களை அசைக்கும் சுபஹானல்லா அந்த நம்பிக்கை தான் அவர்களை தொழுகையில் உறுதியாக ஆக்கும் அந்த நம்பிக்கை தான் அவர்களை விபாதத்தில் உறுதியாக ஆக்கும் மற்றொரு வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் அல்ல சொல்கிறான் ரிஜால் லா துல்ஹீஹிம் திஜாரத்துன் வலா பைஉன் அன் ذிக்ரில்லாஹ் வயகாம் அஸ்ஸலா அவர்கள் மறுமையில் பயப்படுவார்கள் பார்வைகள் எல்லாம் புரட்டி போடுமே 
உள்ளங்களை எல்லாம் புரட்டி போடுமே அந்த மறுமையை அவர்கள் பயப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அந்த பயம் அவர்களை என்ன செய்யும் அவங்களோட வியாபாரம் அவர்களை இபாதத்தை விட்டு தடுக்காது அவங்களோட உலக காரியங்கள் அவர்களை இபாதத்தை விட்டு தடுக்காது ஏன் அவர்கள் மறுமையை அவ்வளவு ஆழமாக நம்பி இருப்பார்கள் அந்த நிகழ்வுகள் அவங்களோட உள்ளகங்களில் ஆழமாக வேறொன்று இருக்கும் என்பதை ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் எனவே அருமையான சகோதரர்களே நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒருவருக்கு சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் நாளை மரணிக்க போகிறீர்கள் நீங்கள் நாளைக்கு மரணிக்க போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அவர் என்ன செய்வார் அவர் உண்மையான ஒரு புத்திசாலியாக ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒருவராக இருந்தால் அவர் என்ன செய்வார் நான் நாளைக்கு மரணிக்க போகிறேனா இன்றைக்கு என்னென்ன அமல்களை எல்லாம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு அமல்களையும் செய்து நான் இறைவனுடைய பொருத்தத்தை பெற வேண்டும் என்று சிந்திப்பார் அதுக்கு தானே முயற்சிப்பார் எனவே நறுமை சகோதரர்களே அதே நிலை தான் எமது நிலையும் நமக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் மௌத்து வரலாம் நமது மௌத் எப்போது நம்மை பிடித்துக் கொள்ளும் என்று நமக்கு தெரியாது நாம் எப்போதும் என்ன அதற்கு தயாரானவர்களாக என்று சொன்னால் அமல்கள் அபாதத்துகள் மூலமாக அதற்கு நம்மை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அடுத்த நறுமை சகோதரர்களை அல்லாஹு தாரா அல் குர்வானில் மோமின்களுக்கு வாக்களிக்கிறான் பதினாறாவது அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி ஏழாவது வசனம் மன் ஆமில சாலிகன் மின் ரக்கரின் இருக்கலாம் அல்லது பெண்ணாக இருக்கலாம் அவர்கள் நல்ல அமல்கள் செய்வார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நாம் ஹயாதன் தயிபா நிம்மதியான வாழ்வை கொடுப்போம் இந்த நிம்மதியான வாழ்வை வேற எதன் மூலமும் வேற எவனாலும் கொடுக்க முடியாது அந்த ரப்பின் மூலம் தான் அதை கொடுக்க முடியும் ஹயாதன் தயிபா ஒல நஜிஸ் என்னும் அஜுரவும் பி அஹ்சனி மாகானு யஅமலூன் அவர்கள் செய்ததற்கு மிக அழகான கூலியை நாம் என்ன செய்வோம் அவர்களுக்கு வழங்குவோம் என்று அல்லாஹ் ஹுத்தாலா சொல்றான் எனவே அருமையான சகோதரர்களே இந்த வசனத்தை நாம் எடுத்து பார்க்கின்ற போது இந்த வசனத்துக்கு அறிஞர்கள் பல விளக்கங்களை சொல்வார்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் நிம்மதியான அவர்களுக்கு வாழ்க்கை ஈடேற்றமான வாழ்க்கை போன்ற விளக்கங்களை எல்லாம் சொல்வார்கள் எனவே நாம் ஹயாத்தம் தயிபா நிம்மதியான வாழ்வு எனக்கும் உங்களுக்கும் வேண்டுமென்றால் அந்த நிம்மதியான வாழ்வை அல்லா வைத்திருக்கிறான் ஈமானிலும் சாலிகான அமல்களிலும் ஈமானோடு சாலிகான அமல்கள் சேர்ந்து விடுமாக இருந்தால் அவருடைய வாழ்வு ஒரு நிம்மதியான வாழ்வு என்பதை அல்லாஹ் வாக்களிக்கிறான் இது ரப்புடைய வாக்குறுதி என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என் அருமையான சகோதரர்களை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய மற்றும் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அதாவது மரண வேலை மௌத்துடைய நேரத்தில் இப்போது நாம் இங்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரிடம் கேட்டால் உங்களுடைய ஆசை என்ன உங்களுடைய எதிர்கால கற்பனைகள் என்னென்றால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்றை சொல்வார்கள் நான் திருமணம் அது ஒரு அழகான பெண்ணை திருமணம் முடிக்க வேண்டும் நான் ஒரு வீட்டை கட்ட வேண்டும் நான் ஒரு வாகனம் வாங்க வேண்டும் அல்லது இப்படி ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய அந்த ஆசைகளை எதிர்கால ஆசைகளை கனவுகளை சொல்வார்கள் என்னருமை சகோதரர்களை இவைகளை எல்லாம் மறக்கடிக்க செய்யக்கூடிய ஒரு விடயம் இருக்கும் என்றால் அது மவுத் அல்லா முத்தால சொல்கிறான் அந்த மவுத்துடைய நேரம் அந்த நேரத்தில் மனிதன் சொல்வதெல்லாம் எனக்கு சிறிய ஒரு அவகாசத்தை என்னை திருப்பி அனுப்பு நான் நல்ல அமல்கள் செய்து விட்டு வருகிறேன் அவன் கேட்கக்கூடிய பாருங்க அவகாசம் பல ஆசைகளோடு வாழ்ந்த மனிதன் அந்த மௌத்துடைய நேரத்தில் அந்த எல்லா ஆசைகளையும் மறந்து விடுவான் ஆசைகளையும் மறந்து விட்டு அவன் ஒன்றுக்குத்தான் அங்கு அவகாசம் உயிர்ப்பிச்சை கேட்பான் என்ன நான் சாலிகான அமல்கள் செய்து விட்டு வருகிறேன் அல்லா சொல்கிறான் அந்த வார்த்தைகளுக்கு எந்த பெருமதியும் இல்லாத வெறும் வார்த்தைகள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எனவே நறுமை சகோதரர்களே நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது நாளை மறுமையுடைய நாளில் எப்படியெல்லாம் மனிதர்கள் கை சேதப்படுவார்கள் அந்த கை சேதத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அந்த கை சேதப்படுவதற்கெல்லாம் முன்னால் நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இந்த வாய்ப்புகளை நாம் நல்ல முறையிலே பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்ற பகுதி என்னவென்றால் அதாவது அந்த சிறந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சகாபாக்களுடைய சில முன்மாதிரிகள் அவர்கள் 
எப்படியெல்லாம் தங்களுடைய அமல்களை வளர்த்தார்கள் அந்த சகாபாக்களிடம் அதற்காக காணப்பட்ட அந்த ஆர்வம் எப்படி இருந்தது அதற்கான சில சான்றுகளை உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் என் அருமை சகோதரர்களே இந்த செய்தியை நீங்கள் முஸ்லிமிலே பார்க்கலாம் அபு ஹுரைரா ரவி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யாராவது ஒரு மனிதர் யாராவது ஒருவர் ஒரு ஜனாசாவிலே கலந்து கொள்கிறார் ஒரு ஜனாசாவிலே கலந்து கொண்டு அந்த ஜனாசா தொழுகையை தொழுது அந்த ஜனாசாவை அடக்கும் வரை அந்த ஜனாசாவை பின்தொடர்ந்து சென்றால் அவருக்கு இரண்டு கிராத் நன்மைகள் இருக்கின்றன அவருக்கு இரண்டு கிராத் நன்மைகள் உள்ளன கிராத் என்பது மிக பெரும் இரண்டு மலைகள் ஒரு மலை மிக பெரும் மலை கிராத் இரண்டு மிக பெரும் மலைகள் இந்த செய்தி அப்துல்லா இபுன் உமர் வந்து எல்லாம் அவர்களுக்கு எட்டுகிறது அவர்கள் வளமையாக என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஜனாசாவை தொழுது விட்டு திரும்பி விடுவார்கள் ஜனாசாவை தொழுது விட்டு திரும்ப கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு இந்த செய்தி எட்டியவுடன் அவர்கள் மிக கவலைப்பட்டார்கள் கற்களை எடுத்து தனது கைகளில் போட்டு அப்படியே அப்படி நொறுக்கியவர்களாக அவர்கள் சொன்னார்கள் நாம் அதாவது பல கீராத்துகளை இழந்து விட்டோம் பல கீராத்துடைய நன்மைகளை நாம் இழந்து விட்டோம் என்று கவலைப்பட்டார்கள் இந்த கவலை எவ்வளவு முக்கியமானது இந்த கவலை நம்மிடம் இருக்கிறதா சகாபாக்கிடம் இந்த கவலை இருந்தது அதாவது நமக்கு ஒரு அமல் சொல்லப்படுகிறது ஒரு இவாத சொல்லப்படுகிறது என்ன நீங்கள் புது செய்த பிறகு இந்த துவாவை ஓதினால் என்று இந்த துவாவை நீங்கள் புது செய்த பிறகு ஓதினால் உங்களுக்கு சொர்க்கத்துடைய எட்டு வாயில்களும் திறக்கப்படும் நீங்க விரும்பிய வாயில் ஊடாக சொர்க்கத்துக்கு நுழையலாம் இந்த செய்தியை சொல்கின்ற போது இந்த அமலை செய்யாத யாருக்காவது கவலை வருகிறதா உள்ளத்தில் நான் இவ்வளவு காலம் இந்த அமலை செய்யாமல் விட்டுவிட்டேனே இந்த அமல் இவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு எளிதான வணக்கம் எனக்கு செய்ய முடியாமல் போய்விட்டதே என்று நம்மில் எத்தனை பேருடைய உள்ளத்தில் கவலை வருகிறது கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் அதே நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு உலக விஷயம் அது நமக்கு தவறுகின்ற போது ஏதாவது ஒரு ஆஃபர்ல ஒரு பொருளை எடுப்பதற்கு தவறும் போது வரக்கூடிய கவலை இப்படி இவ்வாறு மார்க்க விஷயங்களில் ஒரு அமல் நமக்கு விடுபடும் போது வருகிறதா என் அருமை சகோதரர்களை நபித்தோழர்கள் கவலைப்பட்டார்கள் நான் எத்தனை கீராத்துகளை அதாவது வீணாக்கி விட்டேன் என்று கவலைப்பட்டார்கள் இந்த கவலை நம்மிடம் வர வேண்டும் முதல் சப் முன் சப் எனக்கு தவறிவிட்டது அதற்காக நானும் நீங்களும் கவலைப்பட்டிருக்கிறோமா அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதாவது சிறப்புகள் அமல்களை பற்றி சொல்கின்ற போது சொல்கிறார்கள் உங்களில் எவருக்கு இரவில் குரானில் மூன்றில் ஒன்றை ஓத முடியாது எப்படி ஆர்வப்படுத்துறாங்க பாருங்க சகாபாக்கள் தோழர்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் உங்களில் யாருக்கு இரவில் குரானில் மூன்றில் ஒன்றை ஓத முடியாது என்று கேட்கின்ற போது சகாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் நம்ம யார் தான் ரசூலா இதுக்கு சக்தி பெறுவோம் என்று கேட்ட போது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் சூரத்துல் எஹ்ராசை ஓதுங்கள் சூரத்துல் எஹ்ராசை நீங்கள் இரவில் ஓதுங்கள் அதை நீங்கள் ஒரு முறை ஓதினால் குரானில் மூன்றில் ஒன்றை ஓதிய நன்மையை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீதை கேட்கும் போது நமக்கு கவலை வருகிறதா அட இந்த அமலை நான் இவ்வளவு காலம் செய்யாமல் விட்டுவிட்டேனே அல்லாவுடைய தூதர் இரவில் இதை ஓதுவதற்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்களே இந்த அமல் எனக்கு விடுபட்டு விட்டதே என்று நமக்கு கவலை வருகிறதா இப்படி ஒவ்வொரு அமலையும் எண்ணி பாருங்களேன் அருமை சகோதரர்களே அந்த கவலைகள் நமக்குள் உண்மையிலே வருமாக இருந்தால் அது நம்மை அமல்களை நோக்கி நகர்த்தும் அது நம்மை அமல்களை நோக்கி நகர்த்தும் இந்த கவலை மிக முக்கியமானது இந்த கவலை என்னிடம் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும் அடுத்து என் அருமை சகோதரர்களே நபித்தோழர்களுடைய அந்த முன்மாதிரிகள் அந்த சிறப்புகள் அதில் இந்த செய்தி புகாரியில் இடம்பெறுகிறது அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹ் அறிவிக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களில் யாராவது ஒருவர் அல்லாஹுடைய பாதையில் இரு ஜோடிகளை செலவு செய்தால் இரண்டு ஜோடிகளை செலவு செய்தால் அவர் சுவர்க்கத்தினுடைய ஒரு வாயில் ஊடாக அழைக்கப்படுவார் என்று சொன்னார்கள் அந்த நேரத்தில் அதை சகாபாக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் இவர்கள் தொழுகையை உரிய முறையில் நிலைநாட்டுவார்களோ தொழுகை என்ற வாயில் ஊடாக அவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் தொழுகை என்ற வாயில் இருக்கிறது அதன் ஊடாக அவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் அதே போன்று அல்லாஹுடைய வழியில் ஜிஹாத் செய்தவர்கள் அந்த ஜிஹாதுடைய வாயில் ஊடாக சொர்க்கத்துக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் அதே போன்று நோன்பை உரிய முறையில் நோற்றவர்கள் ரெய்யான் என்ற வாயில் ஊடாக சொர்க்கத்துக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் இதை சகாபாக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அங்கு அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் உடனே கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னவென்றால் அல்லாஹுடைய தூதரை இந்த எல்லா வாயல் ஊடாகவும் ஒருவர் அழைக்கப்படுவாரா இந்த அனைத்து வாயல் ஊடாகவும் ஒருவர் அழைக்கப்படுவாரா என்று கேட்கிறார்கள் இந்த ஆர்வம் நம்மிடம் இருக்கிறதா கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆர்வம் இபாதத்தில் நம்மிடம் இருக்கிறதா அதாவது இன்று நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் சில அமல்களோடு மாத்திரம் சுருக்கிக் கொள்கிறார்கள் அதை விட கூடுதலாக அமல் செய்ய தேவையில்லை கூடுதலாக அமல் செய்ய தேவையில்லை என்று அந்த வட்டத்தை சுருக்கி விடுகிறார்கள் பாருங்கள் நபித்தோழர்கள் யார் சூழல்வா இந்த எல்லா வாயல் ஊடாகவும் அழைக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ஆம் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நீங்கள் அதில் ஒருவராக இருப்பீர்கள் அதை நான் ஆதரவிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் நறுமையான சகோதரர்களே உண்மையில் இந்த போட்டி நமது உள்ளத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் இந்த அமல்களில் நாம் முந்தி செல்ல வேண்டும் என்ற இந்த ஆர்வம் நமக்குள் இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவ்வாஹு சாரா அதை நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்வான் அதற்குரிய வழிகளை திறப்பான் நீங்கள் குரானை எடுத்து பாருங்கள் இது வேறு யாருடைய அழைப்பு அல்ல அதாவது நிதாவும் ரப்பானியா என்று சொல்வார்கள் இது ரப்புடைய அழைப்பு அந்த ரப்புல் ஆலமீன் எப்படி அழைக்கிறான் விரைந்து வாருங்கள் என்று சொல்கிறான் வசாரி விரைந்துங்கள் என்று சொல்கிறான் விரைந்து வாருங்கள் உங்கள் ரப்புடைய மன்னிப்பின் பால் அந்த வானங்கள் பூமியை விட விசாலமான சுவர்க்கத்தின் பால் விரைந்து வாருங்கள் இது யாருடைய அழைப்பு என்னையும் உங்களையும் படைத்த ரப்புடைய அழைப்பை அருமை சகோதரர்களை சாபிக்கு என்று சொல்கிறான் நீங்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வாருங்கள் முந்தி வாருங்கள் என்று அல்லாஹு தாரா அழைப்பு விடுக்கிறான் அதே போன்று சொல்கிறான் போட்டி போடக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்களா இதற்காக அவர்கள் போட்டி போடட்டும் என்று சொல்லி அல்லாஹு தாரா சுவர்க்கத்து இன்பங்களை சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் இதற்காக அவர்கள் செயல்படட்டும் என்று அல்லாஹு தாரா சொல்கிறான் இந்த அழைப்புகள் நீங்க எடுத்து பாருங்க சுண்ணாவில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் எப்படி பாதிரு விரைந்து செல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார் எதன் பக்கம் அமல்களின் பால் பித்தினாக்கள் இருள்களை போன்ற இரவுகளை போன்ற பித்தினாக்கள் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் அந்த பித்தினாக்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் அமல்களின் பால் விரைந்து செல்லுங்கள் அருமையான சகோதரர்களே பித்தினாக்கள் என்பவைகள் நம்மை அமல்களை விட்டு திசை திரும்பிவிடும் இன்று நாங்கள் அதை நிதர்சனமாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு என்ன ஒரு முக்கியமான நியூஸ் வந்து விட்டால் நாம் அதில் அனைவரும் மூழ்கி விடுகிறோம் நமது அதாவது சமூக வலைதளங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பேஸ்புக் எடுத்தீங்கன்னா நாம் நமது நேரங்களை எல்லாம் அதில் கழிக்கிறோம் ஏன் ஒரு பெரிய ஒரு தலைப்பு வந்து விட்டது ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்து விட்டது என்று பல மணி நேரங்களை அவைகளில் கழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது அந்த பொன்னான நேரங்கள் அந்த சிறப்புக்குரிய நேரங்கள் எதில் கழிந்து கொண்டிருக்கின்றன அதனால் தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அது இபாத துபில் ஹரிஜ் கஹிஜரத்தின் இலை என்று சொன்னார்கள் குழப்பமான சூழல் குழப்பமான நேரங்களில் யார் இபாத செய்கிறாரோ வணக்க வழிபாடுகள் செய்கிறாரோ அவர் என் பக்கம் ஹிஜ்ரஸ் செய்து வந்தவரை போன்று சொன்னார்கள் என் பக்கம் ஹிஜ்ரஸ் செய்து வந்தவரை போன்று சொன்னார்கள் குழப்பங்கள் நாம் அவைகளுக்கு பின்னால் அடித்து சென்று விடாமல் அதில் நாம் மிதந்து சென்று விடாமல் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நமது நேரங்கள் இபாதத்துகள் வணக்க வழிபாடுகளில் கழிய வேண்டும் எனவே அருமையான சகோதரர்களே அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் கேட்டவுடன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதில் ஒருவராக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் ஆதரவு வைக்கிறேன் குரானுடைய அழைப்பு என்ன குரான் நீங்க எடுத்து பாருங்க ஒமன் ஜாகத இன்னமா யுஜாஹிது நப்சி யார் முயற்சி செய்கிறாரோ யாரிடம் முயற்சி இருக்கிறதோ அவர் தனக்காகத்தான் அந்த முயற்சியை செய்கிறார் அவர் தனக்குத்தான் அதன் மூலம் நன்மை செய்து கொள்கிறார் அல்லா சொல்கிறான் இன் அஹ்சந்தும் அஹ்சந்தும் அன்புசிக்கும் நீங்கள் நன்மை செய்தால் அது உங்களுக்குத்தான் நன்மை என்று சொல்கிறார் அதே போன்று என் அருமையான சகோதரர்களே இவர்கள் எமது வழியிலே முயற்சி செய்வார்களோ அவர்களுக்கு நாம் பல வழிகளை திறந்து கொடுப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எனவே இப்படியாக சுபஹான் அல்லா நாம் குரானில் எத்தனை எத்தனை வசனங்கள் அல்லாஹு தாலா விரைந்து வருமாறு சொல்கிறான் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதன் பால் என்ன செய்யுங்கள் அவசரமாக முன்னேறி வாருங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அழைப்பு விடுக்கிறான் எனவே இந்த அழைப்புகள் எல்லாம் யாருடைய அழைப்பு என்றால் என்னை உங்களையும் படைத்த ரப்புடைய அழைப்பு அவன் அழைக்கிறான் அவன் ஒரு ஒரு இடத்திலும் குரானில் நீங்கள் உலகத்தின் பக்கம் விரைந்து வாருங்கள் இந்த அற்பமான உலக இன்பங்கள் இவைகளை சொல்லி இதற்காக நீங்கள் போட்டி போடுங்கள் இதற்காக செயல்படுங்கள் இப்படி சொல்லவே இல்லை உலக வாழ்க்கைக்கு சொல்லக்கூடிய உதாரணங்கள் நீங்கள் குரான் எடுத்து பாருங்க மிக அற்பமான உதாரணங்கள் மிக சாதாரணமான உதாரணங்களை தான் சொல்கிறது மறுமை என்பது அந்த நமது நிலையான வெற்றி உண்மையான வெற்றி 
அதை இலக்காக கொண்டு செயல்படக்கூடியவர்களாக நானும் நீங்களும் மாற வேண்டும் அடுத்து இறுதியாக அருமையான சகோதரர்களை குர்ஆனுடைய சில நன்மாராயங்களை மாத்திரம் சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் அல்லாஹு தாரா நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள் நல்ல காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு சில நன்மாராயங்களை சொல்கிறார் இதில் முதலாவது வசனம் ஏழாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனம் அதிகப்படுத்திப்பதாகான் அதே போன்று இன் அல்லாஹ் அலா யுதுயு அஜ்ரல் முஹ்சினீன் நன்மை செய்யக்கூடியவர்களுடைய கூலியை அல்லாஹ் ஒருபோதும் வீணாக்க மாட்டான் என்று அல்லாஹு தால சொல்கிறான் அதே போன்று வபஷ்ரல் முஹ்சினீன் நன்மை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நபியே நன்மாராயம் சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறான் வ இன் அல்லாஹ் லம அல் முஹ்சினீன் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்மை செய்வர்களோடு இருக்கிறான் என்று சொல்கிறான் இப்படியாக அருமையான சகோதரர்களே நாளை மறுமையுடைய நாளிலும் அவன் சந்தர்ப்பம் கேட்பது எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமாக இருந்தால் நான் நல்லவர்கள் ஒரு நான் ஆகிவிடுவேன் என்றுதான் சந்தர்ப்பம் கேட்பான் அதே போன்று அல்லா சொல்கிறான் இவ்வாறு தான் நாம் நன்மை செய்வர்களுக்கு கூலி வழங்குவோம் என்று சொல்கிறான் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்ட துவாக்களில் ஒரு அழகான துவா தான் ஹயாத்தி முஸ்லீம்ல இது பதிவாகிறது ஒரு நீண்ட துவா அதில் ஒரு பகுதிதான் அதாவது எனது வாழ்க்கையில் நன்மை ஹைர்களை எனக்கு அதிகப்படுத்தி தருவாயாக என்று கேட்டார்கள் அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்தில் யாருக்குமே வழங்கப்படாத ஆட்சி வழங்கப்பட்ட சுலைமான் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் கூட அல்லாவிடத்திலே கேட்டது என்ன தெரியுமா இபாதிக்க சாலி என்று தான் கேட்டார்கள் அதாவது உனது ரஹமத்தின் அருளின் மூலமாக உனது சாலிகான அடியார்களில் என்னை சேர்த்து விடுவாயாக என்று தான் கேட்டார்கள் அப்ப எது உயர்வு எது சிறப்பு யாருக்கும் வழங்கப்படாத ஆட்சி வழங்கப்பட்ட நபி கேட்டது என்ன தெரியுமா சாலிகானவர்களோடு என்னை சேர்த்து விடுது உனது ரஹமத்தின் மூலமாக அருளின் மூலமாக என்று தான் கேட்டார்கள் எனவே நறுமை சகோதரர்களே நாம் சாலிகான அமல்கள் நல்ல அமல்களின் பக்கம் விளக்கத்தோடு மார்க்க விளக்கத்தோடு விரையக்கூடியவர்களாக அந்த அமல்களை வளர்க்கக்கூடியவர்களாக அல்லா எம்மை ஆக்கியவர்களானாக என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹிர் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து